Уставните измени и вметувањето на Бугарите и другите зедници во Уставот на Северна Македонија стигна и до Американскиот Сенат. На сослушувањето одржано во текот на вчерашниот ден, меѓу другото се зборуваше и за политичката ситуација на Западен Балкан. Сенаторот од Конектикат од редовите на демократите, Крис Марфи, го интересираше зошто е толку важно Северна Македонија да ги направи уставните измени и што се придобивките за оваа држава од членството во Европската унија. Одговор на ова прашање му даде Дерек Шоле, советник на Стейт Департментот за Западен Балкан. The EU. Why is it really important for them to move forward to sort of settle their differences with Bulgaria in order to be able to get into the European Union? Now they've got to make some tough decisions in terms of constitutional changes, which which they are being asked to make. They're willing to make those changes, but the politics are tough. And what they need to hear from all of us uh, is our support for them making these changes, which which seem minor but are politically. Quite difficult, and that will help unlock the next phase of their EU accession process. Great. Шоле во својот одговор притоа додаде дека Северна Македонија е одличен партнер, НАТО сојузник и лидер во регионот. За ова прашање во Сенатот зборуваше и Габриел Скобар, заменик помошник државен секретар на САД за Западен Балкан. To further its EU aspirations, North Macedonia is committed to enacting a constitutional change to recognize its Bulgarian minority. We strongly support this difficult but necessary step. На распито се зборуваше и за отворен Балкан, односите меѓу Србија и Косово, справувањето со влијанието од Кина и од Русија, дезинформациите и потребата од диверзификација на енергетскиот пазар.